ഹലോ എക്സാം എന്ന ഫാമിലി അവെല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കളെല്ലാവരും വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ത്രീ ഐസോടോപ്സ് ഓഫ് കാർബൺ ആർ സി ട്വൽവ് സി തേർട്ടീൻ ആൻഡ് സി ഫോർട്ടീൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ സി സിക്സ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര തന്നെ സിക്സ് തന്നെ ഓക്കെ ഒരാൾ ട്വൽവ് ആണ് മാസ് നമ്പർ ഒരാൾ തേർട്ടീൻ ആണ് ഒരാൾ ഫോർട്ടീൻ ആണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ മക്കളെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ എബൌ ഐസോടോപ്പ് ഇവയിൽ ഓരോന്നിലും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം എത്ര എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മക്കളെ ഓരോന്നിലും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടൂടെ സി സിക്സിൽ എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടാകും പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണം അപ്പൊ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആറല്ലേ സോ പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണം എല്ലാ കേസിലും എത്ര തന്നെ ആറ് തന്നെ കാരണം എന്താ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആറ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണത്തിൽ യാതൊരു വിധ വ്യത്യാസമില്ല ആറ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ബി എന്താ വിച്ച് ഈസ് ദ പാർട്ടിക്കൾ ദാറ്റ് ഡിഫർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഐസോടോപ്സ് ഐസോടോപ്പുകളിൽ ഏത് കണങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണം എന്താ എല്ലാ ആൾക്കാരിലും സെയിം ആണ് പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണം ആറാണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം എത്ര തന്നെയായിരിക്കും ആറായിരിക്കും അല്ലേ എന്നാൽ നമുക്ക് ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാലോ ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ആറ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ആറ് കിട്ടി അടുത്തതോ പതിമൂന്ന് മൈനസ് ആറ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഏഴ് കിട്ടി അടുത്തതോ പതിനാല് മൈനസ് ആറ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി എട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരാളിൽ ആറ് ന്യൂട്രോൺ ആണ് ഒരാളിൽ ഏഴ് ന്യൂട്രോൺ ആണ് ഒരാളിൽ എട്ട് ന്യൂട്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഏത് കണത്തിനാണ് ഇവർ ഐസോടോപ്പുകൾ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് നമ്മുടെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് എന്തിലാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിലാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിലാണ് ഇവരിൽ എന്തുള്ളത് വ്യത്യാസമുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ മക്കളെ വിച്ച് ഐസോ സോറി ഹൗ മെനി ന്യൂട്രോൺസ് ആർ ദർ ഇൻ സി തേർട്ടീൻ ഐസോടോപ്പ് സി തേർട്ടീൻ ഐസോടോപ്പിലെ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്ര എന്നാ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ സി തേർട്ടീനിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ന്യൂട്രോൺ എത്രയാണ് ഏഴാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ദാ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എഴുതാം ഏഴാണ് സി തേർട്ടീനിലെ ആ ഒരു ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത എന്താ വിച്ച് ഐസോടോപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ഈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ഏജ് ഓഫ് ഫോസിൽസ് ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണ്ണയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാർബണിന്റെ ഐസോടോപ്പ് ഏതെന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഏതാ മക്കളെ നമ്മുടെ ഫോസിലിന്റെ ഫോസിലിന്റെ ആ നമ്മുടെ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അല്ലെ സി ഫോർട്ടീൻ ആണ് എന്ത് ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മക്കളെ എന്താണ് ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവരിലൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് ഇവരുടെയൊക്കെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് സെയിം ആണ് പക്ഷെ മാസ് നമ്പർ ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ്റംസ് ഓഫ് ദ സെയിം എലമെന്റ് ഹാവിങ് ദ സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് മാസ് നമ്പർ ആർ നോൺ ആസ് ഐസോടോപ്പ് എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറുമുള്ള ഒരേ മൂലകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ആറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ ഐസോടോപ്പുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഐസോടോപ്പ് എന്നുള്ള കാര്യം കിട്ടിയോ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ഏതൊക്കെ ഐസോടോപ്പും ആ ഐസോടോപ്പിന്റെ യൂസസ് ആണ് എന്റെ മക്കളോട് ചോദിക്കുക അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടീരിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആര
ഏതാണ് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ യൂസ് ടു ഡിറ്റമിൻ ദ ഏജ് ഓഫ് ഫോസിൽസ് ആൻഡ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് ഓബ്ജക്ട് ഓക്കെ അത് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അടുത്തതാണ് ഫോസ്ഫറസ് തേർട്ടി വൺ ഇത് നിങ്ങൾ പി പി ആലോചിക്കാം ഫോസ്ഫറസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാന്റ്സിനെ ഓർമ്മ വരണം പി പി ആലോചിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഫോസ്ഫറസ് തേർട്ടി വൺ എവിടെയാ ട്രേസേഴ്സ് ഫോർ ഐഡന്റിഫൈ ദ ന്യൂട്രിയൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലേ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിലെ ന്യൂട്രിയൻ എക്സ്ചേഞ്ചിന് ആവശ്യമുള്ള ട്രേസേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്തിനാണ് സസ്യങ്ങളിലെ പദാർത്ഥ വിനിമയം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ട്രേസർ ആയിട്ടാണ് ആര് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോസ്ഫറസ് തേർട്ടി വണ്ണെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പി പി ആലോചിക്കാം ഫോസ്ഫറസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാന്റ്സ് ഓർമ്മ വരണം അപ്പം മാറിപ്പോല ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ഐഡൻ വൺ തേർട്ടി വൺ എന്തിനാണ് ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഓക്കെ ക്യാൻസറിന്റെയും ട്യൂമറിന്റെ ഒക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐഡൻ വൺ തേർട്ടി വൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻസർ ട്യൂമർ ചികിത്സക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റിയും ക്യാൻസർ ട്യൂമർ ചികിത്സക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റിയും ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് ട്യൂമർ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതും എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫ്യുവൽ ഇൻ അറ്റോമിക് റിയാക്ടർ അറ്റോമിക് റിയാക്ടർ എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഓടിപ്പോയി ഡ്യൂട്ടീരിയ എഴുതും പക്ഷേ ഫ്യുവൽ ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ അറ്റോമിക് റിയാക്ടറിൽ ഇന്ധനം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യുവൽ ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എഴുതണേ അപ്പൊ നമ്മുടെ യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഫ്യുവൽ ഇൻ അറ്റോമിക് റിയാക്ടേഴ്സിൽ ഫ്യുവൽ ആയിട്ട് ഇന്ധനമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ആണവ നിലയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഐസോടോപ്പായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അവരുടെ ഏത് കാണാനാണ് വ്യത്യാസം ഇരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണത്തിലാണ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ആൻഡ് യൂസസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മിസ് ടേബിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യൂസസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം എക്സാമിന് ഏത് യൂസ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ കാർബൺ്റെ കാര്യം ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിന്റെ കാര്യം യുറേനിയത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പക്ഷേ ബാക്കി ചോദിച്ചുകൂടായ്മ ഇല്ല ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നാല് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വരിക അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പോവാ കേട്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എക്സാമിന് പോവാ ഒന്നും പോലും മിസ് ചെയ്യരുത് കാരണം നമ്മൾ ഇനി പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു അടിപൊളി മാർക്ക് അങ്ങോട്ട് വാങ്ങി പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഐശ്വര്യമായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കാലെടുത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മു